Du, äh, es wird ja sehr oft äh, gesagt, dass äh, die Hamas äh, Terroristen seien, zum Beispiel von Außenministern in Deutschland auch oder von Nein, Bundeskanzlern in Deutschland. Nicht. Ja, aber äh, immer wieder. Ja. Und es wird auch gesagt, dass man deswegen mit der Verhass äh, Hamas nicht verhandeln könne, weil das Terroristen ja. seien. Und es wird auch gefordert, auch von Seiten von Außenminister Steinmeier, der eben das unter anderem behauptet, hat, behauptet dass die Hamas Terroristen seien, dass man die entwaffnen soll. Also erstmal, wie kommt es zu dieser Einschätzung der äh, Hamas-Politiker als Terroristen in Deutschland oder der, der kassam brigaden vielleicht sogar als Terroristen? Wie kommt es dazu? Und, 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 und die zweite Frage wäre dann, ist das überhaupt eine realitätsnahe politische Forderung, die Hamas-Kämpfer zu, Hamas zu entwaffnen? Und drittens, äh, kann man überhaupt es sich erlauben, die Hamas als Verhandlungspartner zu ignorieren? Zur ersten Frage, dass die Hamas-Leute Terroristen sind. Ich glaube, es hat ein Problem mit der deutschen Kultur selbst. Ich meine immer, die Engländer waren viel klüger und viel vernünftiger, mhm. ja, ja, wie sie mit, mit dem Ausland zusammengearbeitet haben. Die, die Engländer waren Besatzer oder Kolonialisten in vielen Teilen der Erde. Und sie wissen schon, wie man mit anderen arbeitet und zusammenarbeitet. Sie verstehen die Kultur der anderen. Sie waren in Pakistan, in Indien, sie waren in arabischen Ländern, sie waren in Nordafrika, in Ägypten, sie waren überall. Aber leider, die Deutschen waren vielleicht in Namibia, glaube ich, oder so, in einigen äh, äh, afrikanischen Staaten, aber in arabischen Ländern waren sie nicht. Und sie haben ein Problem, diese Welt zu verstehen. Und eine Sache, eine zweite Sache hat eigentlich mit der Religion zu tun. Die Deutschen als Christen verstehen sich besser oder näher zu den Juden als zu den Moslems. Und Hamas ist schon eine, eine, eine Stufe höher. Es sind nicht normale Moslem, es sind aktive Moslem sozusagen, auch religiöse Moslem. Und dazu sind sie bewaffnet. Das ist eine große Gefahr für sie. Aber ich habe es schon in Deutschland gesagt, ich war immer wieder in Diskussionen mit Deutschen, Hamas ist eine sehr gemäßigte islamische Bewegung. Sie gehört zu den äh, Muslimbrüdern und die West, der Westen und die Deutschen wissen, dass die Muslimbrüder die, die gemäßigten Muslime in der Welt, wenn man sie, wenn man sie mit Al-Qaida vergleicht, wenn man sie mit dieser neuen Daesh, äh, ist, äh, Daesh ist, äh, IS, IS, IS. Äh, ja, ich weiß nicht, wie es genau heißt, internationaler äh, islamischer, islamischer Staat. Staat, keine Ahnung, wie es genau heißt, aber äh, zweitens, Hamas, wie sie jetzt sagt, in, in, der, in dem Grundgesetz von Hamas, wie heißt es, in der Grund von Wasser, Charta. in der Charta. Charta, unser Kampf gilt nur für Palästina mhm. und kein Mensch, dann nachweisen, dass Hamas jemals irgendwo in der Welt mhm. was gegen irgendjemanden getan hat. Ja. Wenn dann in Gaza, in der Westbank oder in Israel. Mhm. Äh, und man kann auch sagen, dass sie es wirklich gegen Israelis getan haben. Ja. Sie haben nie andere angegriffen. Ja. Ja. Äh, das ist ein Beweis, dass sie eigentlich nur Kämpfer für ein Ziel sind. Und dieses Ziel ist, ihr Land, unser Land zu befreien. Ja. Und wenn man die Gesetze der Welt, der ganzen Welt, die islamische, christliche, jüdische, internationale, nicht religiöse, atheistische Gesetze nachliest, jeder, dessen Land es besetzt, darf sich verteidigen. Und ich kann sagen, der Kampf war mit Arafat bis zum Jahre 1982, mhm. nachdem er Lebanon verlassen hat, hat er jahrelang mit Friedensverhandlungen mhm. versucht. Er hat vielleicht Gaza und die Westbank so kürzlich als sogenannte Autonomiebehörde mhm. erhalten, aber es ist immer wieder schlechter geworden, es ja. ist jetzt wirklich nichts Immer wieder haben. schlechter geworden, ja. ja. Und äh, das ist der erste Punkt. Wie gesagt, mhm. Hamas, an Fürsten zu bezeichnen, ist schwachsinnig, sage ich jetzt leider. Mhm. Ja weil sie kämpfen nur gegen einen Besatzer. Terroristen sind einfach Mörder, für mich. Ja? Die töten jeden, der mit ihrer Meinung nicht einverstanden ist. Aber da sieht man das bei Hamas Gott sei Dank nicht. Äh, zweitens, ob man die Hamas entwaffnen soll, ich glaube, ist es nicht machbar. Weil, wenn, dann muss man 
die Hälfte des palästinensischen Volkes in Waffen. Sage ich jetzt ehrlich so. Es sind vielleicht die Hamas-Kämpfer, 20, 30.000, aber es sind die Hälfte der Palästinenser Hamas-Anhänger, Hamas-Wähler. Und wenn zehn hier sterben, kommen zehn nach. Und ich sage dir, dieser Krieg hier in Gaza hat viele junge Männer dazu bewegt, Hamas-Anhänger zu werden. Hamas-Kämpfer zu werden. Für diese jungen Männer sind die Hamas-Kämpfer zu, wirklich zu einem Idol geworden. Besonders diese Tunnelkämpfer. Es ist eine, eine Magie für die Leute, wie, so, wie schwach man sein kann, aber trotzdem vieles erreichen kann. Nur durch einen Tunnel durch und direkt kämpfen und zurück nach Hause kommen, nachdem man in dem, oder den Feind verletzt, getötet oder entführt hat. Das ist für viele junge Männer zu, zu einer schönen Sache geworden. Alle wollen das Gleiche tun. Und das wird eine große Einwirkung auf die Palästinenser hier in Gaza haben. Und das sehen wir in den nächsten Monaten sicher. Äh, in Waffen ist auch schwierig, weil man ist nicht in Gaza. Man kann es nur mit, mit Macht machen. Aber wenn man nicht in Gaza ist, kann man es nicht. Die Israelis könnte nicht rein. Wer soll Hamas in Waffen retten? Wie ich jetzt vorhin gesagt habe, Hamas hat 30 bis 20 Prozent Anhänger in dem palästinensischen Volk, vielleicht mehr sogar jetzt. Wenn wir jetzt waren. Und, 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 und in Gaza selber, wie viel Prozent? Mehr, mehr. Über 55 bis 60 Prozent. Aber, 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 aber nicht äh, 70. Jeder sagt was, aber ich, ich kann dir garantieren, es sind 50 bis 60. 70 ist ein bisschen übertrieben. 50 ja? bis 60. Ja, ich würde sagen, schon. Jetzt in dem Volk, wenn du nach dem Widerstand fragst, sind es 90 Prozent. Also nur 90 Prozent. Wenn, wenn, nein, nein, ich meine, ja, wenn du sagst, wer ist mit dem Widerstand? 90 Prozent sagen wir. Also 10 Prozent. 95, ja. Vielleicht sagen wir 10 oder 5 Prozent sind dagegen. Ja. Aber wenn du sagst Hamas, dann sind es wieder 50 bis 60. Weil es gibt Leute, und die Islam, mit dem Und der islamische Dschihad, wie viel sind das, wie viel Prozent? Man schätzt auf 10 Prozent von islamischem Dschihad. Sind also es sind 70 Prozent für islamische schon. Bewegung, schon, ja? Schon, ja, ja, schon. Ja, ja, ja. Und es sind 30 bis 35 Prozent Fatah. Für, und für, für, die Sozialis anderen für Link, Sozialismus. Ja, dann sind äh, Fatah, Fatah und mehr Fatah. Sozialismus und Aber Linke, Fatah ist eine sozialistische Partei, Mitglied der Sozialistischen Internationalen, ja, ja, wie die schon. SPD auch. Ja, ja, wie die SPD, ja, ja, ja. aber weniger links sozusagen. Ja, ja. Mhm. Für die Linken sind leider weniger, 5 bis 6 Prozent sagt man, mhm. weil es sind jetzt 120 Prozent geworden, ja. aber ich würde sagen, 50, mhm. 10 für Dschihad und 30 für, das ist in Gaza. Aber in ganz Palästina würde ich sagen, schon 40 Prozent Hamas, 10 Prozent Dschihad, auch 30 bis 40 für Fatah und 10 Prozent für die Linken und für die... PFLP. Ja, ja für, die, für alle Linken zusammen. Ja, ja, ja. Äh, wie gesagt, es ist auch nicht richtig, Hamas zu entwaffnen oder mhm. einfach nicht als Macht hier oder mit der zu sprechen, mhm. weil wenn man das die Hälfte des Volkes mhm. nicht in, 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 in einen Bezug, sagt man auf Deutsch, ja. einbezieht, ein, mit, einbezieht. mit einbezieht in Diskussionen und äh, Lösungen, Lösungen wenn man keine Lösung finden, weil wenn die Hälfte des Volkes das äh, äh, ablehnt, dann wird es sicher nicht Funktioniert. Also wird eigentlich jeder Politiker, der sagt, ich verhandle nicht mit der Hamas über Frieden oder über Lösungen scheitern. Also von vornherein, oder? Sicher, sicher. Von vornherein. Von vornherein. Es ist eigentlich kein realistisches Herangehen. Ich glaube, langsam weiß die Welt das. Ich meine, die Amerikaner wissen es schon. Aber noch nicht unsere deutschen Außenminister. Nein, leider ja. nicht. Und das, ist, das finde ich schade. Weißt du, ich denke, Deutschland hätte mehr Möglichkeiten mit der arabischen Welt zu tun. Die Araber und die Palästinenser besonders mögen die Deutschen. Vergiss jetzt, und das muss ich sagen, Hitler und seine Geschichte mit den Juden. Palästinenser lieben Deutsche. Sie sehen die Deutschen als äh, die fleißigsten, die ordentlichsten, die reichsten, die äh, Autos, Mercedes-Benz und, ja, ja, ja. und ja. wirklich alles richtige Fußballmannschaft, alles ist gut bei den Deutschen. Sie lieben es. Und sie hätten mehr Einfluss in der Politik, wenn sie wirklich mit den Arabern gearbeitet hätten. Aber sie lassen leider die Amerikaner und die Briten arbeiten. Und sie, wir haben immer das Gefühl, die Deutschen kommen so zwei Wochen später nach. Ja. Immer zwei Wochen später nach. Sie können dann wirklich mehr tun. Und wenn schon alles vorbei ist. So ist es. Wenn der Kuchen schon gegessen ist. Ne? So ist es. Sie, die Deutschen ja. haben mehr Sympathie in der arabischen Welt 
als Amerikaner und Briten. Und du hast gemerkt, in den Verhandlungen mit Hezbollah hat Deutschland die Lösungen gefunden. Die Verhandlungen mit Hamas über Schalit haben die Deutschen geführt. Und wir haben es geschafft. Also das verhandeln die Deutschen schon mit Hamas? Ja, sicher. Also, meine, also sie sagen, öffentlich was, sie sagen öffentlich was anderes, aber in der Praxis Schalit verhandeln Geschichte, sie. So ja, ja. Ich weiß. Schalit Geschichte war ja. deutsche Verhandlung. Die Geschichte mit den drei israelischen Soldaten bei Hezbollah war eine deutsche äh, Verhandlung. Das heißt, man, man kann es schaffen. Und wie gesagt, man hat mehr Vertrauen zu den Deutschen als zu Amerikanern oder Briten. Aber man vergisst es scheinbar in Deutschland oder hat Angst, mhm. äh, damit zu beginnen. Weil man denkt, Mensch, lass uns nicht die Finger verbrennen mit diesen Geschichten.